thì uh, ở đây ấy, <cười> à, mà tôi làm lại từ đầu cho nó mọi người có một số bạn ở trên nắm được à, trước tiên là tôi uh, tạo một cái file mới này khi mà tạo file mới này thì có thể là cái đơn vị tính thì nó chưa phải là mm đúng không ạ thì tôi tắt cancel đi tôi vào edit tôi kéo xuống phía dưới này tôi chọn vào preference và chọn unit and increment để chỉnh lại horizontal và trong unit and increment thì tôi chọn horizontal và vertical đều là mm và tôi nhấn ok sau đó thì tôi vào document này tạo mới document thì cái này sẽ là mm và đây cái số trang này tôi sẽ gõ vào chia cho 4 đúng không ạ ví dụ tôi để là 16 hoặc 20 trang gì đó à, khổ giấy tôi chọn khổ giấy cỡ to ví dụ khổ A3 à, số cột này tôi để ở một thôi trừ xén thì bây giờ bù à, trừ lề thì tôi uh, chưa cần quan tâm blitz này thì tôi uh, để là ba theo các bạn để tạo thói quen bày và tôi nhấn OK Đấy thì được như này ở đây thì uh, trang 1 nó sẽ là trang đơn bắt đầu từ trang 2 đến trang 3 thì nó cũng là trang đôi vậy thì tôi chuyển sang trang 2 trang 3 tôi làm ở đây uh, tôi sẽ đưa cái uh, hình vào đó, đưa cái hình vào đã đưa tôi kéo vào đây tôi đưa vào đây Đấy, và cái này tôi đừng có nhấp và tôi kéo mà tôi nhấp trái chuột luôn Đấy, để để cái hình nó hiển thị ở, ở kích cỡ mà chuẩn sau đó thì tôi sẽ cho cái này thu về còn một nửa để tôi biết được kích thước trang à, ở trên thanh mục tính ở đây tôi, tôi chọn selection tool tôi chọn đây này tôi đặt ở cái điểm nút góc trên cùng bên tay trái này trên thanh thuộc tính tôi đặt ở cái độ rộng này tôi gõ là chia hai gạch chéo hai ok và thu lại còn một nửa tôi nháy đúp vào đây để tôi copy cái bôi đen kích thước này tôi nhấn căn chân c để copy và để chỉnh lại thì tôi vào file tôi chọn vào document setup ở trong này tôi nháy đúp vào đây tôi nhấn căn chân v dán vào tiếp tục tôi nhìn trên này là bốn là tám một sáu bốn tôi gõ nháy đúp vào đây bốn tám chấm một sáu bốn đấy và tôi nhấn ok đấy thì uh, nó thế này nó sẽ được như thế này đúng không ạ sau khi được như này tôi kéo dịch sang bên tay trái này đấy, để nó như thế này À, tiếp theo thì tôi sẽ sẽ phải đưa một cái phần này sang bên này để lấy cái trang mẫu còn lại trong bạn tôi giữ A này copy sang bên này đặt đây tôi đưa chuột vào giữa như này xuất hiện bàn tay đưa chuột giữa xuất hiện tay nhấp này giữ di chuyển này Đấy, được thế này đúng không? thì bây giờ hai này cho hiển thị bằng cách tôi chọn chọn này tôi phải chuột này tôi chọn vào Display performance và tôi chọn vào High Quality Display à, như vậy là được để cho nó hiển thị đẹp đúng không? Sau đó thì tôi bắt đầu tôi uh, tôi vẽ lên các cái khung ở đây tôi sử dụng cái hình với ảnh nhá thì mọi mọi người phải gọi để chọn cái khung gạch chéo này tóm đây kéo ra. Đấy, sử dụng cái phím vẫn giữ trái chuột sử dụng phím di chuyển trái phải lên xuống giữ phím control trái phải lên xuống để thay đổi cái khoảng cách vứt cái này đi vứt cái này đi kéo này ra đây chọn tất cả này chọn đây vứt kéo ra khung chữ đây khung chữ kéo đây Đấy, nó bắt dính vào đây rồi đúng không ạ kéo đây copy lên đây Đấy. thu lại đúng không ạ tiếp tục là tôi vẽ luôn cái này một thể luôn kéo đây hoặc là copy cái này ra đây copy ra đây kéo đây đưa lên đúng không ạ chọn đây căn chôn c căn chôn f à căn chôn c căn chôn ship an v thu lại đây chọn đây thu lại đây đúng không ạ tiếp theo là cái này dự an kéo khung chữ ở đây kéo ở đây 
đưa lên đây đúng không ạ tôi sẽ làm một cái số cái khung ở trên này dự án copy xuống phía dưới Đấy, tiếp tục là dự án copy cái nữa cái này xuống nữa à, lên trên chút à, kéo ở đây Đúng không? thế thì cái này thì để mà chia khung ấy thì có những cách như sau Thứ nhất là bây giờ tôi chỉ để một cái như thế này thôi. Đúng không ạ? Sau đó thì uh, tôi giữ phim an copy. Copy ở đây. Đấy, ví dụ như thế này. Sau đó thì tôi bắt đầu tôi nối cái này cái này. Nối. 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 Tức là để nó căng cái này nó nối với nhau, liên kết với nhau. Nó sẽ chảy tràn qua. Cái thứ hai đó là tôi sẽ vẽ, chọn khung rồi tôi vẽ đây. Tôi vẽ đây vẽ hết ở đây tôi sử dụng cái phím di chuyển sang trái à, sang bên phải mở rộng cái khoảng cách này ra một cách tôi giữ phím control và sang bên phải nháy vào bên phải để mở rộng đấy là tự động nó tạo khung này như thế này cách thứ ba đó là tôi copy cái này ra kéo xuống đây Tôi nhấn Ctrl B Tôi nhấn phím Ctrl B để uh, xuất hiện cái hộp thoại uh, Text Frame Hộp thoại chuyên sử dụng để chỉnh khung chữ Thế này để chuyên để chỉnh khung chữ Tôi chia ra làm 3 cột Khoảng cách giữa các cột, độ rộng các cột thì căng nó lên Đúng không? Và tôi nhấn OK Thế là xong, đúng không ạ? Bắt đầu bây giờ tôi kéo các cái hình ảnh tư liệu vào Trước tiên là trang này đã kéo vào đây Nhập Chọn tất cả ở đây, nhấn Ctrl Shift Alt C Đấy là nó cong vừa ở đây Cái này cũng tương tự này Đây Kéo sang Nhập đây, nhập đây, đúng không ạ? Ctrl Shift Alt C Đấy, vừa bạn. Bây giờ tôi kéo file Word vào. Đấy, lúc này là đưa file Word vào, thả ra đúng không ạ? Kéo ở đây. À, tôi nhảy đúp đây, đúng không ạ? Kéo xuống, Ctrl X, nhảy đúp đặt đây, Ctrl V, dán vào. Cái này, Ctrl X, đặt đây, Ctrl V, dán vào. À, sang đây. Điều bắt đầu chỉnh. Cái này là chữ hoa. Nháy đúp vào đây, đúng không ạ? À Ctrl Shift K chuyển thành chữ hoa, Ctrl Shift B thành chữ đậm, Ctrl Shift dấu lớn để phóng to. Escape để thoát, Ctrl Alt C để khung vừa chữ, đúng không ạ? Nháy ở đây. Ctrl Shift dấu lớn phóng to. Ctrl Shift B để chữ đậm, Ctrl Shift dấu lớn để phóng to chữ ra. Enter xuống dòng, thế là xong. Đúng không ạ? Sang bên này. Chúng ta có cái này, đúng không ạ? Đây, vững vàng sau gì bao nhiêu đây, đúng không ạ? Tôi để cắt này, Ctrl X này. Đặt đây, Ctrl V, dán vào. Sapo, Ctrl X, đúng không? đặt vần Sapo, Ctrl V, dán vào. Phần nội dung, đặt ở đây. Xuống dưới này, giữ Shift, Ctrl X, đặt ở đây, Ctrl V, dán vào đây. À... 
ở đây còn những cái phần à, chú thích ảnh nữa đúng không ạ chú thích ảnh copy lên đây copy sang bên này dự án này copy ở đây James Greenfield Căn chân X này Căn chân V dán vào này Cắt này Nhảy đúp này Căn chân V này Nhảy đúp này À, bắt đầu tôi chỉnh cái này can trôn ship dấu lớn này phóng to can trôn ship k để chữ hoa can trôn ship b để chữ đậm Đấy, ví dụ như này Đấy, đúng không? cái này là muốn phóng to nữa thì tôi bôi đen này lên đây tôi chỉnh một tí ra đúng không ạ cái này Ctrl Shift B này Ctrl Shift dấu lớn này Đấy, phóng to ra à, cái này gọi là cái phần sapo tức là cái phần mà để người ta đọc để người ta biết sơ qua về cái nội dung của người báo đấy đồng ạ muốn nói cái gì đây Ctrl Shift K chị hoa cần chọn ship ca chị hoa bôi đen nhấn F6 này chọn đây này Ctrl an C Đấy. Nhảy đúc đây Ctrl Shift B chữ đậm Ctrl Shift B Nhảy này Ctrl Shift B nháy cái này nháy uh, 4 lần
những này muốn lùi đầu dòng này tôi tôi đặt trỏ chữ đây tôi nhấn căn chôn an t này ra bảng paragraph ở đây nó lùi đầu dòng thu đầu dòng à, ví dụ 2 mm đặt ở đây đặt ở đây những cái này về sau tôi sẽ đặt cái style để nó có thể làm nhanh cái này muốn thu hẹp khoảng cách này lại tôi nhấn căn chân b này cái uh, guide rồi cho hẹp lại Nào, hơi rộng nó của mình hơi rộng cái này có thể co lên này rất là nhiều cách để làm co lên thì tôi co cái khoảng cách này lại là, là nó sẽ co lên ngay đúng không cái như này là để co lại Đấy, như vậy là xong đúng không tiếp tục là tiếp theo là kẻ các đường thẳng tôi chọn công cụ này kẻ đường thẳng này à, căn chuẩn u đi đúng không để bắt dính chữ a này copy này và bây giờ tôi nhấn phím W đúng không? W để xem. À đây là cái cái trang của tôi. Thế thì với một cái trình bày nó sẽ như vậy. Và những cái này làm việc chữ rất là nhiều. Những cái này thì nó sẽ có rất là nhiều phím tắt rất là nhiều phương tắc làm việc với chữ và về sau những cái như này hiện giờ là tôi đang phải chia làm ba cột một à ba khung một khung hai khung ba khung nhưng về sau là tôi sẽ làm chỉ một khung thôi cả toàn bộ cái này là một khung hiện giờ là ba khung nhá một này hai này ba này đúng không ạ về sau toàn bộ cái này chỉ là một khung thôi toàn bộ này à, tiêu đề này sapo này và phần nội dung này toàn bộ là nằm trong một khung thôi. Đấy thì đấy là các cách để chúng ta có thể trình bày một cái trang báo bằng InDesign. Đúng không? Tất nhiên là chúng ta bởi vì chúng ta học Illustrator rồi thì chúng ta sang này chúng ta sẽ thấy cái cảm thấy là nó cũng giống giống đúng không ạ? Nó dễ hơn. Thế nhưng mà về sau thì nó sẽ có những cái cái lệnh những cái kiến thức nó chỉ có ở InDesign nó khác biệt hoàn toàn với các cái chương trình khác <cười>